ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா மோஸ்ட் கடை பேசுகிற ஆட்ஸ் வேர்ஷன் டூ பாயிண்ட் ஓ லாஸ்ட் வீக் நான் வீட்டு வீடியோ போட்டதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் கேட்டது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆட்ஸ் இல்லை கவர் ஆகலை இன்னும் கொஞ்சம் ஆட்ஸ் கவர் ஆகிற மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் ஆட்ஸ் போட சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதனால தான் இந்த வேர்ஷன் டூ பாயிண்ட் ஓ நம்ம நெக்ஸ்ட் டாபிக் உள்ள போகலாம் இந்தெல்லாம் ஆட்ஸ் எப்படி எல்லாம் இருக்குங்கிறத பார்ப்போம் நம்ம ஃபஸ்ட் ஆட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் முன்னாடி சிவாஜி த பாஸ் போட வந்துச்சுல அதில் நம்ம ஏஆர் ரமான் மியூசிக்கில் உதித் நாராயண் வாய்ஸில் உதித் நாராயண் யாருன்னு தெரியும்ல லைக் தமிழ் பாட்டெலாம் ஹிந்தி ஆக்சனில் பாடுவார் அவர் என்னதான் நல்ல சிங்கராக இருந்தாலும் தமிழை கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு மாதிரி பாடுவார் ஏன்னா கண்ணம்ம கண்ணம்ம மீண்டு பங்க புலம் அந்த மாதிரி க லைட்டாக வாய்ஸ்லாம் மாற்றி பாடுவார் அவர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சாமியாக பாடின பாடு சாகனா சாரல் தூதோங்கிற பாட்டுங்க இப்போ அதே பாட்டோட அதே டியூனில் வேர்ட்ஸை மட்டும் மாற்றி உங்கள் ஒரு அட்வர்டைஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க மானிடம் மண்ணுடன் வந்ததா அடடா இவங்க கேட்டால் அப்படியே லெஜண்டாம அப்படியே காப்பி அடிக்காமல் டியூன் போட்டாங்களாம் அந்த மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க இதுதான் நம்ம லிஸ்ட்ல முதல் ஆடு இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு எஸ்டேட்ஸோட ஆடு இது நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்ப்போம் அடுத்த ஆடு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கடப்பாறு வீக்கு டைல்ஸ் செம ஸ்ட்ராங் என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கோம் உங்களுக்கு அது எங்கேன்னு தெரியல எங்கே இருந்து உஷார் பண்ணாங்கன்னு தெரியல பழைய காலத்து ஏதோ வெள்ளைக்காரன் கொடுத்த கட கடப்பாறையா இருக்கும் போல அதை எடுத்துட்டு வந்து அது எரிஞ்சு தேஞ்சு போய் அசிங்கமா காமிச்சு அது கேட்டா என்னன்னா அந்த டைல்ஸ்ல வந்து கடப்பாறை குத்துனால கடப்பாறை வளைஞ்சு போச்சு அந்த மாதிரி அப்படின்னு உங்க மாதிரி காமிப்பாங்க டைல்ஸ் காமிக்கிறதுக்காக இருந்தாலும் இவங்களோட யோசனைக்கு ஒரு அளவே இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் தோணும் இந்த ஆடை பார்த்தா ஸோ இந்த இந்த கடப்பாறையை பற்றி காமிக்கிற ஆட் தான் நம்ம லிஸ்ட்டில் செகண்டு அடுத்த ஆடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆடில் ஸ்பெஷலாக கடுப்பேற்ற மாதிரி எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க அதுதான் ஹைலைட்டு ஆனால் இதில் ஆடு என்னென்னு தெரில பார்த்தாலே கடுப்பாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த பாட்டே கடுப்பாக இருக்கும் அந்த பாட்டு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சேவரட் பாஸ்தா இது சேவரட் பாஸ்தா டேஸ்டான பாஸ்தா எப்படி டியூன் சேஞ்ச் பார்த்தீங்களா ஏ ஏ ஏ தீபாவளி படத்தில் வரும்னா அந்த மாதிரி டியூனில் அந்த மாதிரி டியூனில் ஒரு ஆடு இந்த ஆடுக்கு சாங் கேட்டு கேட்டு செம்ம சவுண்டாக காது கீழே கீழே கேட்டு கேட்டு அழுத்து அழுத்து போய் இது தான் நம்ம லிஸ்ட்டில் மூணாவது இடத்துல இருக்கு அடுத்த ஆடு எனக்கு நிஜமாக ஒரு விஷயம் புரியல இவங்க வந்து வார்த்தைகள் ரைமிங்காக யோசிச்சுட்டேங்கிறதுக்காக டியூன் போடுறாங்களா இல்லை டியூன் போட்டாங்கன்னு எதுக்காக வார்த்தைகள் ரைமிங்காக யோசிக்கிறாங்களா அப்படின்னு அதுவும் ஆட்ஸ் இல்லைனா இன்னொரு ஹைலைட்டான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் தெரியாத பசங்களை கஷ்டப்பட்டு தமிழ் பேச வைக்கிறது அது ஒரு ஆனந்தம் அவங்களுக்கு அது வந்து தமிழ் அவங்க சரியாகவும் பேசாமல் அது பாட்டுக்கும் சிக் ஆகாமல் அவங்க பாட்டுக்கு ஒரு ட்ராக் தனி ட்ராக்கில் போவாங்க நம்மளே ஒரு ட்ராக்கில் போய் ட்ரெயின் பண்ணி ச செத்துலான்னு போல் கடுப்பாக இருக்குங்க சத்தியமாக அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த ஆட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து விளையாட்டு ஃபுல்லாக சட்டையெல்லாம் ஃபுல்லாக அழுக்காக வருவான் அவங்க அம்மா பார்த்து கேட்பாங்க கஃப் காலர் அன்றாக எப்போ பார்த்தாலும் அழுக்காக்கிறே உனக்கு வேற வேறு வேலை இல்லையா அப்படின்னு இவன் என்ன பண்ணா அப்படினா அடை வேணா ஓட வேணா புசானி குட்டி ஆகணுமா மிஷின்லாம் வாஷ் பண்ணுங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லுவான் இந்த ஆடு தான் நம்மளோட லிஸ்ட்டில் நாலாவது இடத்துல இருக்கு அடுத்த ஆடு என்னென்னு அடுத்த ஆடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிப்பு காரம் இனிப்பு காரம் இனிப்பு இனிப்பு காரம் காரம் ஏன் இந்த இனிப்பு காரம் சேர்ந்து சேர்ந்து வருது தெரியுதா கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க ஏ யுவர் பிரைட் த லெஜண்ட் ஸ்வீட் அண்ட் ஸ்பைசி இந்த சாஸில் ஸ்வீட்டாக ஸ்பைசி சேர்ந்து கலந்துருக்கும் அது வந்து இவங்க சிம்பாலிக்கே எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா இனிப்பு காரம் ரெண்டுமே கலந்து வருமா இனிப்பு காரம் கேப் விடக்கூடாது இனிப்பு காரம் இனிப்பு காரம் இனிப்பு இனிப்பு காரம் காரம் எக்ஸ்பிரஷன் வேறு அப்படியே அதுக்கேற்ற மாதிரி கொடுப்பாங்க இந்த சாங் தான் இந்த இன் அடி ஆட் தான் நம்ம லிஸ்ட்டில் அஞ்சாவது இடத்துல இருக்கு அடுத்தது என்னென்னு பார்ப்போம் அடுத்த ஆடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிரிக்கெட்டர் ரோஹித் சர்மா இருக்காரில்ல அவர் வந்து அவருக்கே தெரியாமல் அவர் ஒரு ஆடில் நடிச்சிருக்காரு என்ன அதிசயம் பாருங்கள் அவருக்கே தெரியாது அந்த ஆடில் நடிச்சிருக்காரு அவர் என்ன ஆனால் அவர் அந்த ஆடில் நடிச்சிருக்காரு எந்த ஆடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ந ந ந ந ந ந ந கார்த்தி ஒரு ஒரு எங்கள் அடுத்த படத்தில் நடிக்கிறீங்களா அப்படின்னு இந்த ஆடை தான் நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்துட்ருக்கோம் இதே கான்செப்ட் எது எதுவுமே மாறல ஆனாலும் திருப்பி திருப்பி எப்படி இந்த மாதிரி தான் எடுக்கிறாங்கன்னு தெரில இந்த அந்த நான் நெக்ஸ்ட் பார்க்குற ஆடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சோப் ஆடு தான் நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஓகே அந்த ஆடு தான் நம்ம அடுத்த நம்ம லிஸ்ட்டில் ஆறாவது இடத்துல இருக்குது அடுத்து என்னென்னு பார்ப்போம் அடுத்த ஆடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி ஸ்கிட்ஸோட அல்டிமேட் கிராஃபிக்ஸ் இந்த ஆடு தான் அப்போல்லாம் நமக்கு வேறு கிராஃபிக்ஸ்னா பெஸ்ட்டு இந்த ஆடு தான் இது தவிர நமக்கு வேறு எதுவும் தெரியாது அப்படி தான் நம்
புரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு இதான சத்தியமா தெரியுதுங்க இவங்க அவெஞ்சர்ஸ் ரேஞ்சுக்கு ஏன் சீன் போட்டு எடுக்கிறாங்க நம்ம பாதுகாத்துக்கு அப்படியே அவெஞ்சர்ஸ் அத்தனை பேர் சுத்தி இருக்கிற மாதிரி இவங்க வந்து இதை வந்து ப்ரோடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி காமிக்கிறதுக்கும் இவங்க அது இல்லாமல் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வேர்ஷன் வச்சிருக்காங்க இந்த இதுக்குன்னு இது ஒரு ஒரு வேர்ஷன் இதே தான் சொல்லி சொல்லி கடைப்பேற்றி இருப்பாங்க இதே பாட்டு தான் வரும் ஆனால் இவங்க ஒரு போயும் போய் ஒரு சோப்பை அடைக்க ஏன் இந்த அளவுக்கு சீன் போடுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் சத்தியமாக எனக்கு புரியாது ஏதோ நாலு பேர் இருந்து நம்மளை பாதுகாக்கிற மாதிரி இவங்க இருந்தால் வந்து வேறு இவனும் இவங்க தான் பெரிய பருப்பு இவங்க தாண்டி யாரும் வர முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்க கொஞ்சம் சீன் போடுறது கொஞ்சம் ஓவராகவே தான் இருக்குது நான் நம்ம ஒத்துக்கிட்டு தான் அவனை வேறு எதுவும் வழியில் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்கோம் நம்புகிறேன் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் அன்டில் தென் இட் சூரத் ஷைனிங் ஆஃப் இய